बालदोस्तांना नमस्कार खुलं आकाश या कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत बालदोस्तांनो रंग रेषांची भाषा या आपल्या मालिकेचा आज तुम्ही ऐकणार आहात चौथा भाग बालदोस्तांनो मला खात्री आहे की ही मालिका ऐकायला लागल्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारची वेगवेगळ्या विषयांवरची चित्र काढून ती रंगवायला सुद्धा तुम्ही सुरुवात केली असेल रंगांचा वापर खर तर तुम्ही लहानपणापासून करत आला आहात पण रंगांचा वापर नेमका कसा करायचा याबद्दल तुम्हाला आज मार्गदर्शन करणार आहे सुचिता तरडे आणि अर्थातच त्यांच्याशी गप्पा मारणारे आपले बालदोस्त आहेत ऋतुज बेल्हेकर आणि साक्षी जुन्नरकर सादर करत्या तेजश्री कांबळे चला तर मग ऐकूया रंगांच्या वापराविषयी दोस्तांनो नमस्कार मी साक्षी आणि माझा मित्र ऋतुष तुमच्याशी गप्पा मारणार आहोत आणि आपल्यासोबत आहे सुचिता तरडे ताई सुचिता ताई नमस्कार नमस्कार आणि आज आपल्या गप्पांचा विषय आहे रंगांचा वापर तर सुचिता ताई मला असा प्रश्न पडला आहे की रंग कुठून आले रंग आहेत ना निसर्गातून आले निसर्गामध्ये अनंत रंग आहे तुम्ही बघितला असेल हो खूप रंग असतात सूर्योदयाच्या वेळेचे रंग सूर्यास्ताच्या वेळेचे रंग पाऊस पडून गेल्यानंतर येणारे इंद्रधनुष्याचे रंग पक्ष्यांचे रंग फुलपाखरांचे रंग दगडांचे रंग असे विविध रंग आहेत विविध रंगांनी निसर्ग नटलेलाच आहे असं म्हणूयात आपण म्हणजे माणसाला रंगाचं ज्ञान निसर्गातून आलं तर अगदी बरोबर आहे हे जे रंग आहेत हे सगळे निसर्गातून आलेले रंग आहेत ह्याच्याच बरोबर मानवानी जे रंग तयार केले आहेत ते आपल्या आपण घालतो ते कपड्यांचे रंग गालिचाचा रंग भिंतींचे रंग हे दिव्यांचे रंग हे सगळे मानवानी निर्माण केलेले रंग आहे आणि ह्या रंगांचा शोध कसा लागला माहितीये तर आधी मानव जेव्हा गुहेमध्ये राहत होता त्यावेळेला तो चित्र काढायचा गुहेमधल्या भिंतींवरती चित्र काढायचा आणि काही दिवसांनी त्याला असं वाटलं की ह्या चित्रामध्ये आपण रंग भरायला पाहिजेत कारण तो जो चित्र काढायचा ती प्राण्यांची पक्ष्यांची शिकारीची अशी होती आणि खऱ्या प्राण्यांमध्ये तर रंग असतात मग त्याला असं वाटलं आपण काढलेल्या चित्रांमध्ये पण रंग पाहिजे मग तो कुठल्या रंगाने चित्र काढायचा त्यावेळेला तो तो जो अन्न शिजवायचा त्याची जळालेली राख असायची प्राण्यांची चरबीमध्ये ती राख मिक्स करायचा त्याच्यानंतर मातीचे रंग झाडांचे रंग झाडांची पानं वाटून तो रंग तयार करायचा फुलांचे रंग वेगवेगळ्या असे रंग तो तयार करायचा आणि त्याच्यानंतर तो आपल्या चित्रामध्ये भरायचा इथपासून मानव निर्मित रंगांची सुरुवात झाली आणि जर रंग जर नसते ना तर आपली सृष्टी कशी झाली असती रंगांची अशी किमया आहे ना ती खूप अजब आहे आणि जर रंग नसते ना तर सृष्टी निर्जीव वाटली असती आपल्याला रंगांमुळे सजीव वाटते आपल्याला रंग बघितले की आनंद होतो आणि हे सगळे जे रंग आहेत हे सगळे रंग प्रकाशातून बाहेर पडतात रंग हे सूर्यप्रकाशातून बाहेर पडतात पण कस हा प्रकाशाचा रंग कुठला सूर्यप्रकाशात आपल्याला सात रंग दिसतात इंद्रधनुष्यामध्ये पण सात रंग असतात तर मग रंग निसर्गातून आले एवढे मग निसर्गात खूप रंग आहेत निसर्गात रंग खूप असतील मग त्याचे प्रकार काय खूप छान प्रश्न विचारलास ऋतुज तू रंगामध्ये तीन प्रकार आहेत मूलभूत रंग दुय्यम रंग आणि पूरक रंग अच्छा कळ तर मूलभूत रंगामध्ये तांबडा पिवळा आणि निळा हे रंग येतात आणि हे जे तीन रंग आहेत हे आपल्याला कशापासूनही बनवता येत नाही म्हणजे एकमेकात दोन रंग मिसळून तांबडा रंग बनत नाही तसंच निळ्या रंगाचं पण आहे आणि तसंच पिवळ्या रंगाचं आहे म्हणून यांना मूलभूत रंग म्हणतात 
आणि दुय्यम रंग जे आहे तर त्यामध्ये ह्या तीन रंगांपासून जे मिक्स होतात रंग त्याला दुय्यम म्हणतात म्हणजे उदाहरणार्थ साक्षी तुला माहितीये का कि तांबडा आणि पिवळा मिक्स केल्यावर कुठला रंग तयार होतो नारंगी बरोबर आणि ऋतूज तुला माहितीये निळा आणि पिवळा मिक्स केल्यावर हिरवा बरोबर लाल आणि निळा एकत्र केल्यावर कुठला रंग तयार होतो जांभळा अगदी बरोबर आहे आणि आता ह्या रंगांमध्ये दुसरा रंग खूप पटकन मिक्स होतो आणि त्याच्यामुळे त्याच्या विविध शेड तयार होतात त्याच्यामुळे रंगांच्या असंख्य शेड्स बनतात तर आता आपण पूरक रंगाकडे वळूया पूरक रंग म्हणजे कुठले तर तांबडा आणि पिवळा ह्याच्या ज्या शेड्स तयार होतात त्याला पूरक रंग म्हणतात निळा आणि हिरवा ह्याच्या ज्या शेड्स होतात त्याला पण पूरकच रंग म्हणतात म्हणजे निळ्याच्या शेजारी हिरवा रंग मग हिरव्या रंगाची शेड मग पिवळ्या रंगाची शेड कारण हे दोन रंग एकमेकातनं मिक्स करून आपण हिरवा रंग तयार करतो मग हिरव्या रंगाच्या शेड्स आणि पिवळ्या रंगाच्या शेड्स अशा एकत्र केल्या की पूरक रंग तयार होतात तसंच तांबडा आणि निळा हे रंग पण एकत्र करून ज्या शेड्स तयार होतात त्याला पूरक रंगच म्हणतात मग सुचिता इतके रंग आहेत तर कोणत्या रंगाशेजारी कुठला रंग वापरायचा याचे काही नियम आहेत का हो नियम तर आहेतच समजा आणि जास्ती करून हे नियम आहेत ना हे विषयावर अवलंबून असतात कुठल्या तुम्हाला जर शाळेमध्ये एखादा सूर्योदयाचा विषय दिलेला आहे चित्र काढायला तर त्यावेळेला तुम्ही आकाशामध्ये कुठले रंग असतात तर लाल पिवळा नारिंगी असे रंग असतात तर हे जे रंग आहेत हे पूरक रंग आहेत तर त्यामध्ये जर तुम्ही निळा रंग मिक्स केला तर ते चित्र पूर्ण होणार नाही आणि ते विषयाला अनुरूप होणार नाही ते बर नाही दिसणार त्याच्यामुळे विषयांवरती रंगसंगती ही खूप अवलंबून असते म्हणजे जर तुम्ही रात्रीचं एखादं सीन काढत आहात तर त्याच्यामध्ये तुम्ही पिवळा रंग वापरू शकता का नाही तर त्यामध्ये तुम्ही निळा काळा जांभळ अशा शेड वापरल्या तर ते चित्र व्यवस्थित दिसेल आणि त्याच्यातून तुम्हाला जो आशय मांडायचा आहे जो इफेक्ट दाखवायचा आहे रात्रीचा तो बरोबर दाखवता येईल जसं की आपण मोर बघतो तर मोरामध्ये किती छटा असतात पण त्या त्यातले जे रंग असतात ते एकमेकांना पूरक असतात निळा रंग असतो हिरवा रंग असतो किंचित जांभळा रंग असतो असे एकमेकांच्या शेजारी जे रंग येतात त्याच्यामुळे काय होतं तो मोर आपल्याला बघायला खूप प्रसन्न आल्हाददायी वाटतो आणि आपल्याला असा उत्साह वाटतो त्याचे रंग बघून बरोबर आहे ना जसं की आता उदाहरणार्थ तू जर सूर्याचं चित्र काढायला घेतलंस आणि तो जर तू निळ्या रंगात काढलास तर तो बरोबर दिसणार नाही कारण हे एक स्टँडर्ड नियम आहे की सूर्य हा आपल्याला बघताना प्रकाशमान ऊर्जा देणारा असा दिसतो आणि तो त्याच रंगात असतो त्याच्यामुळे ज्या वेळेला तुम्ही चित्र काढता त्यावेळेला सूर्य जर तुम्हाला काढायचा असेल तर तुम्ही त्या स्टँडर्ड रंगांमध्ये काढू शकता पण जर असा अगदी नियम पण नाहीये की तुम्ही निळा काढू शकत नाही पण ते तुम चित्र जे होईल ते तुमच्या मनाने काढलेलं तुम्हाला आनंद देण्यासाठी असू शकतं हो जसं की माणसांचे रंग माणसांचे रंग कसे असतात आपण साधारण क्रीम कलर पासन ते ब्लॅक कलर पर्यंत म्हणजे त्याच्यामध्ये गुलाबी थोडा आणखी ब्राऊनिश अशा पद्धतीत आपण माणसांचे रंग काढतो पण जर एखाद्या वेळेला तुम्हाला वाटलं की आपण निळा माणूस का नाही काढायचा तर तो तुमच्या कल्पनेतला माणूस तुम्ही निळाही काढू शकता हिरवाही काढू शकता पण ते चित्र तुमच्या मनातलं होतं मग बरोबर आहे आणि ते तुम्हाला आनंद देऊ शकतं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी असतात ना या आजूबाजूचे जे रंग असतात त्याच्यावरती पण खूप अवलंबून असतात त्याच्यामुळे कुठला रंग कुणाला उठाव देतो हे आजूबाजूचे जे आपण बॅकग्राऊंडचे रंग देतो त्याच्यावरती पण खूप अवलंबून असतात आता हे बघ साक्षी तू आत्ता जे अंगात टॉप घातलंय त्याच्यावरती कुठले कुठले रंग आहे लाल निळा हिरवा आणि पांढरा आता हे सगळे रंग पांढऱ्या रंगावरती खूप खुलून दिसत आहेत 
पण जर पांढऱ्यावरती पिवळे छोटे छोटे ठिपके असते तर ते एवढे उठून दिसले असते का नाही जसं की पोपट पोपट पूर्ण हिरवा असतो पण त्याचा डोळा लाल असतो कंठ काळा असतो आणि हे जे लाल आणि हिरवा रंग आहेत ना हे विरोधी रंग आहे म्हणजे त्याच्यामुळे सुद्धा एक उठाव चित्रामध्ये निर्माण होतो उदाहरणार्थ ससा तुम्ही ससा बघितला असेल पांढरा शुभ्र असतो पण त्याचा डोळा फक्त लाल असतो कोकिळा असते ती पूर्ण काळी असते पण तिचा डोळा फक्त लाल असतो ही सगळी विरोधी रंगांची उदाहरणं आहेत ही निसर्गातनच आपण शिकलेली आहेत तर हे जे कॉन्ट्रास्ट कलर आहेत विरोधी कलर आहेत त्याच्यामुळे पण चित्राला एक उठाव येऊ शकतो ताई काही रंग प्रकाशात वेगळे दिसतात आणि कमी प्रकाशात वेगळे दिसतात जसं की मोराचा पीस तो उजेडात निळा दिसतो आणि अंधारात हिरवा दिसतो म्हणजे तो चमकतो जसं शिंपल्या ते कशामुळे तसं दिसत ती छान प्रश्न विचारला सर ऋतुची तू ज्या वेळेला आपण मोराचं पीस बघतो त्यावेळेला आपण ते असं हातात धरतो सरळ सरळ धरल्यावर आपल्याला एक रंग दिसतो ज्या वेळेला आपण मोराचं पीस थोडस फिरवतो त्यावेळेला ते चमकत म्हणजे ते एका विशिष्ट अँगल मध्ये आलं त्या कोनातून सूर्यप्रकाश हे जास्ती काही रंग परावर्तित करून घेत असतात तर त्याच्यामुळे ती चमक त्या रंगाला येते रंग खर तर तो निळाच असतो आणि एका बाजूला हिरवा दिसतो तो कारण तो अंधारात गेला की तिथून आपल्याला उजेड कमी येतो त्याच्यामुळे तिथे आपल्याला तो हिरवा रंग दिसतो शिंपल्यांच्या बाबतीतही तसंच होत त्याचप्रमाणे तुम्ही नाक साप हे जर बघितले असतील तर ते पण ज्या वेळेला सळसळत जातात त्यावेळेला ते एका विशिष्ट कोनामध्ये आले की ते चमकतात बरोबर आहे ना हो ह्याच्याच पासन प्रेरणा घेऊन माणसांनी जे कपडे बनवले जे आपण सिल्कचे कपडे म्हणतो त्याच्यामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीच्या धाग्यांचा वापर करून फिरते रंग आपण ज्याला म्हणतो तर तसे रंग आपण तयार केले हो माझी आईची आहे ना माझी पण बरोबर आणि त्याच्यामुळे काय होत एक श्रीमंती लुक त्या हो हो येतो येतो ना हो खूप भरजरी त्या साड्या दिसतात त्याच्यामुळे त्याला फिरते रंग असं म्हणतात आम्ही ना क्रेऑन स्केच पेन्स कलर पेन्सिल्स आणि आता जाऊन आम्ही वॉटर कलर वापरतो पण मोठी मोठी चित्रकार ब्रश आणि कॅनवास ट्यूब कलर वापरतात तर ते रंग वापरण्याची काही पद्धत आहे का हो लहानपणी तुम्ही जेव्हा एका स्केच बुक वर वगैरे चित्र काढता त्यावेळेला तुमची आई तुम्हाला काय देते पहिल्यांदा क्रेऑन कलर देते हो त्यावेळेला तुमच्या बोटांची जी पकड असते ती तेवढ्याच गोष्टी पकडण्या इतकीच असते आणि तुम्हाला जो कागदाचा जो साईज दिलेला असतो तोही छोटा असतो त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यावरती एखादा आकार काढून फुलाचा पानाचा हे काढून तुम्ही पटकन ते रंगवू शकता जसजसं तुम्ही मोठं होता आत्ताच तू म्हटलीस ना की आता आत्ता कुठे आम्ही वॉटर कलर वापरायला लागलो आहोत तर त्यावेळेला काय होतं की त्यावेळेला तुम्हाला हातामध्ये नीट रंग ब्रश पकडता येतो पाण्याचं भांड नीट सांभाळता येतं लहानपणी काय होतं ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण पाणी सांडतो रंग एकमेकात मिसळतो आणि आपल्याला तेवढं त्याचं ज्ञान पण नसतं की ते कसं वापरायचं असतं त्याच्यामुळे काय होतं ह्या सगळ्या गोष्टी स्टेप बाय स्टेप आपण वापरायला सुरुवात करतो आता जे तुम्ही वॉटर कलरमध्ये चित्र काढता त्यावेळेला तुम्हाला जे डिझाईन दिलेलं असतं त्याच्यासाठी तुम्हाला छोटे ब्रशच वापरायला लागतात बरोबर आहे तुम्ही जर मोठाले ब्रश वापरले तर ते एका फटक्यामध्ये तुमचं चित्र पूर्ण होणार नाही पण चित्र खराब होऊन जाईल आणि ज्या वेळेला मोठे मोठे आर्टिस्ट जेव्हा चित्र काढतात त्यावेळेला ते मोठ्या कॅनव्हास वरती काढतात त्याच्यामुळे त्यांचे जे पॅचेस असतात रंगाचे ते पण खूप मोठे असतात त्याच्यामुळे त्यांना मग मोठ्या आकाराचे ब्रश वापरायला लागतात खूप मोठ्या मोठ्या ट्यूब्स वापरायला लागतात त्याच्यासाठी आर्टिस्ट लोकांचे थोडे ब्रश कॅनव्हास हे मटेरियल थोडं वेगळं असतं आणि लहान मुलांसाठीच थोडं वेगळं असतं पण जर तुम्हाला वापरायचं असू शकेल तर तुम्ही सुद्धा ते वापरू शकता फक्त ते तुम्हाला व्यवस्थित हाताळता यायला पाहिजे म्हणजे आता पण आम्ही आहे ना मोठ्या कॅनव्हास वरती मोठ्या ब्रशनी मोठ्या चित्र अगदी जरूर काढा आणि मला दाखवायला पण घेऊन या 
सुचिता ताई मुलांसाठी निळा रंग आणि मुलींसाठी गुलाबी रंग असं का म्हणतात हे कोणी ठरवलं मला पण गुलाबी रंग आवडतो तसा आणि मला निळा रंग आवडतो बरोबर खरं सांगायचं तर रंगाला असं काहीही जेंडर नसत की हा रंग मुलींनी वापरायचा हा रंग मुलांनी वापरायचा असा काहीही नियम नाहीये तो वापरावा असा वाटला तर अगदी जरूर वापरावा त्यांनी असं काहीच कुठेही लिहिलेलं नाहीये की मुलींनी निळा रंग वापरायचा नाही किंवा मुलांनी गुलाबी वापरायचा नाही गुलाबी रंग थोडा चंचल असतो म्हणून तो मुलींना जास्ती आवडतो निळा रंग थोडा शांततेकडे जाणारा असतो खर तर मुलं शांत नसतात पण असं काहीच नसतं त्याच्यामुळे तुम्ही तो बिंदास्तपणे वापरू शकता हो का ताई हो ताई मी जेव्हा बागेत जाते तेव्हा हिरव्या रंगाचे खूप छटा दिसतात तर ते कसे बनतात आणि तसं ते चित्रात पण दिसत बरोबर पण हिरवा रंग एकच आहे पण त्याचे एवढे छटा कसे होतात बरोबर आता हे बघ तू जेव्हा निसर्गाकडे बघते झाडांकडे बघते आपण एक उदाहरणच घेऊयात हिरव्या रंगाच तर हिरवा रंग आपण कशापासून तयार करतो तर निळा आणि पिवळा मिक्स करू ते दोन रंग मिक्स करून आपण हिरवा रंग तयार करतो हो। आता त्याच्यामध्ये काय असतं हिरव्या रंगात जर आपण पिवळ्या रंग जास्ती वाढवला तर तो पोपटीकडे जातो पिवळ्यात हिरवा जास्ती वाढवला तर तो डार्ककडे जातो त्याच्यात आणखी निळा घातला तर तो आणखी निळा होतो हे बघ साक्षी आता आपण ज्या वेळेला रंगांच्या शेड्स तयार करतो त्यावेळेला आपण पहिल्यांदी एक जर लाल रंग आपण घेतला तर त्याच्यामध्ये आपण थोडासा पांढरा रंग घातला तर तो लाल पेक्षा थोडासा कमी डार्क रंग तयार होतो लाईट होतो त्याच्यानंतर आपण त्याच्यात आणखीन थोडा पांढरा वाढवला असं क्रमाक्रमाने जर आपण पांढरा रंग वाढवत गेलो तर त्याचे आपल्याला विविध शेड्स तयार करता येतात आणि त्याच शेड्स वापरून आपण चित्र काढू शकतो आणि अशा प्रकारे जे चित्र काढतात पांढरा रंग मिक्स करून मूळ रंगामध्ये तर त्याला हायकी असं म्हणतात अच्छा आणि तसच मूळ रंगामध्ये जेव्हा आपण काळा रंग थोडा मिक्स करतो हा कमी अधिक प्रमाणात मिक्स करत जातो त्याच्या शेड्स वाढवत जातो त्या सगळ्याला हायकी असं म्हणतात आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण चित्र काढू शकतो पूर्ण हायकी मध्ये चित्र काढू शकतो की त्याच्यात एक रंग आणि काळा रंग मिक्स करून विविध शेड्स असतात तसंच आपण लोकी मध्ये सुद्धा काढू शकतो त्याच्यामध्ये आपण पांढऱ्या रंगाच्या शेड्स घालून विविध शेड्स बनवू शकतो अच्छा सुचिता ताई मला माझ्या मनात असा प्रश्न पडला आहे की चित्रकलेच्या प्रकारानुसार रंगांचा वापर बदलतो का आणि तो कसा बदलतो बरोबर आता हे बघ ज्या वेळेला आपण लँडस्केप या पद्धतीचं चित्र काढतो त्यावेळेला आपण वॉटर कलर वापरतो कारण ते रंग पारदर्शी असतात जलरंग असं त्याला म्हणतात आणि त्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी जास्ती असते बरोबर आहे ना तर त्याच्यामुळे त्या टाईपची जेव्हा आपण चित्र काढतो त्यावेळेला आपण वॉटर कलरचा वापर करतो त्याच्यानंतर आपण ज्या वेळेला ओपेक रंग म्हणजे पोस्टर कलर ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपल्याला काम करायचं असतं त्यावेळेला जे आपण रंग वापरतो ते ओपेक पद्धतीचे असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला ट्रान्सपरंट हा इफेक्ट दाखवायचा नसतो त्यामुळे आपण त्यावेळेला ते पोस्टर कलर वापरतो आणि ज्या वेळेला आपण कॅनव्हास वरती चित्र काढतो त्यावेळेला आपण अॅक्रेलिक कलर वापरतो किंवा मग आपण ऑइल पेंट्स वापरतो तर ही सगळे वेगवेगळे प्रकार आहेत रंगांचे आणि हे प्रकार आहेत ना हे वेगवेगळ्या म्हणजे आता कॅनव्हास वर करायचं असेल तर तुम्ही वॉटर कलर नाही वापरू शकत तिथे तुम्हाला अॅक्रेलिक कलरच लागतात किंवा ऑइल कलर लागतात कागदावर जेव्हा तुम्ही चित्र काढता त्यावेळेला तुम्ही वॉटर कलर पोस्टर कलर पेस्टल कलर हे वापरू शकता आणि हे सगळ्यांचे इफेक्ट खूप वेगळे वेगळे येतात म्हणजे तुम्ही क्रेऑननी चित्र काढलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला टेक्स्चर जास्ती दाखवता येत बरोबर आहे ना हा जलरंगामध्ये तुम्हाला ट्रान्सपरन्सी जास्ती दाखवता येते पोस्टर कलर मध्ये तुम्हाला ओपेक म्हणजे ज्या वेळेला आपण थिक कलर देतो एखादा एखादी गोष्ट तुम्हाला तशी दाखवायची असेल तर ती आपण पोस्टर कलर मध्ये जास्ती चांगल्या पद्धतीने दाखवू शकतो हे बघ आता साक्षी आणि ऋतुज ज्या वेळेला आपल्याला एखादं चित्र आपण काढतो आणि ते जर आपल्याला प्रिझर्व्ह करायचं असेल किंवा जास्ती दिवस टिकवायचं असेल 
तर ते कागदावर जर आपण काढलं तर त्याला जास्ती आयुष्य राहत नाही कारण आपण वॉटर कलरनी काढतो वॉटर कलर हे हळूहळू फेड होत जातात जसे ते सूर्यप्रकाशात येतात किंवा आणखीन हवेचा परिणाम त्याच्यावरती होतो त्याच्यामुळे ते फेड होतात म्हणून तुम्ही बघितलात का ज्या वॉटर कलरनी काढलेल्या चित्रांना काचेच्या फ्रेम असतात म्हणजे ते काय होत हवेशी त्याचा संपर्क कमी येतो त्याच्यामुळे ती चित्र जास्ती टिकतात हा तसं अॅक्रॅलिक कलर जे आहेत हेही खूप टिकाऊ असतात ते जर आपण कॅनव्हास वर वापरले तर त्या चित्रांनी सुद्धा आयुष्य वाढतं आणि कॅनव्हास वरती आपण जर ऑइल कलर वापरून चित्र काढली तर ती तर चार चारशे पाच पाचशे वर्ष त्या चित्रांचं लाईफ हे चांगलं राहत हो आता तुम्ही व्हॅनगॉकची पेंटिंग्स जर कधी बघितली असतील पिकासोची पेंटिंग्स बघितली असतील तर इतकी वर्ष होऊन सुद्धा ही चित्र अजूनही म्युझियम मध्ये अगदी चांगल्या अवस्थेमध्ये आहेत भारीच आणि आदि मानवानी जी चित्र काढलेली आहेत त्यातले रंग सुद्धा अजूनही टिकून आहेत कारण ते त्यांनी पाण्यापासून बनवलेले नव्हते तर त्याच्यात जनावरांची चरबी होती मेण होत राख होती कोळसा होता असे विविध प्रयोग त्यांनी केलेले होते आणि त्याच्यामुळे ते हवेशी त्याचा संपर्क पण जास्ती गुहेत असल्यामुळे आला नाही त्याच्यामुळे ते रंग अजूनही टिकून आहे तर जसं आपल्याला आता चित्र किती दिवस चालवायचं आहे पुढे किती टिकवायचं आहे ह्याच्यावरती पण आपण कुठले रंग कसे वापरायचे हे खूप अवलंबून असत बरोबर आता आम्ही खूप छान छान चित्र काढणार आणि सगळं वेगवेगळ्या प्रकारचे रंग वापरणार छान छान रंग वापरणार आणि असा प्रयत्न करणार की ते ते चित्र खूप काळ टिकलं पाहिजे आणि मी हिरव्याची शेजारी लाल निळ्याच्या शेजारी पिवळा असे प्रयोग करत जाईल अगदी छान ऋतुज आणि साक्षी आता तुम्ही एवढी छान छान माहिती ऐकली आहे तुम्ही दोघं आता खूप छान छान चित्र काढणार आहात ती घेऊन मला दाखवायला येणार आहात हो हा पण आता जाता जाता तुम्हाला मी एक छोटीशी गोष्ट सांगते तुम्ही ज्या वेळेला चित्र काढता तर त्यावेळेला तुम्ही जर उजव्या हाताने चित्र काढत असाल तर आपल्या रंगांचं साहित्य जे असत ते नेहमी उजव्या हाताला ठेवा हा आणि जर जी मुलं डाव्या हाताने चित्र काढतात त्यांनी ते साहित्य नेहमी डाव्या साईडला ठेवा आणि प्रकाशाकडे तुमचा चेहरा असू देत त्याच्यामुळे काय होईल तुम्हाला रंग प्युअर कुठले आहेत रंगाची क्लॅरिटी तुम्हाला जास्ती चांगली कळेल त्याच्यामधून त्याच्यामुळे हे छोटे छोटे नियम असतात तर ते तुम्ही पाळले तर तुम्ही खूप छान चित्र काढू शकाल अशी मला खूप खात्री आहे आणि ते चित्र घेऊन तुम्ही नक्कीच माझ्याकडे याल खूप छान वाटलं तुमच्या दोघांबरोबर गप्पा मारून मी सगळे नियम पाळू आणि मी एक छानसा चित्र काढील त्याला रंगवील आणि तुम्हाला दाखवायला येईल आणि मी सुद्धा आता आमचे बालमित्र पण खूप छान छान रंगांचा वापर करतील ताई आपल्या गप्पा ऐकून त्यांना पण मजा आली असेल मला पण तुमच्या दोघांबरोबर गप्पा मारून खूप छान वाटलं खूप मज्जा आली अशी छान चित्र काढा हो ताई नक्की काढू आमच्याशी गप्पा मारल्याबद्दल धन्यवाद धन्यवाद रंग रेशांची भाषा या मालिकेचा चौथा भाग आज आपण ऐकलात रंगांचा वापर तज्ञ सहभाग सुचिता तरडे आणि त्यांच्याशी संवाद साधणारे बालमित्र होते ऋतुज बेल्हेकर आणि साक्षी जुन्नरकर निर्मिती सहाय्य सुप्रिया खैरनार सादरकर्त्या तेजश्री कांबळे ही आकाशवाणीच्या पुणे केंद्राची निर्मिती होती